朋友们，大家好。首先，我想说明，本频道都是真人出镜或者真人录音，没有机器人读稿。周三，欧盟宣布要对中国车企征收惩罚性关税。假如七月初之前不能与中方达成某种协议的话，奇怪的是，对比亚迪、吉利及上汽等要征收的关税税率各不一样。不知道欧盟是怎么计算出这些税率的？接着，我们来看看。德国官媒《德国国家电视一台》的报道，欧盟宣布对中国电动汽车征收惩罚性关税。欧盟委员会希望通过征收惩罚性关税来打击其认为存在不公平竞争的中国电动汽车进口。德国对这些措施持批评态度。布鲁塞尔已在去年秋季向中国政府发出警告，现在欧盟委员会开始动真格的了。如果中方不让步，最迟在七月初，欧盟将对从中国出口到欧盟的电动汽车征收高额惩罚性关税。根据制造商的不同，税率在百分之十七到百分之三十八之间。具体而言，欧盟将对比亚迪品牌汽车征税百分之十七点四，对吉利征税百分之二十，对上汽征税百分之三十八点一，对其他中国汽车制造商估计征收百分之二十一的税率。如果不配合欧盟的八个月来的反补贴调查，则征收 38.1% 的税率，此前的税率为 10% 美国率先示范，出于选举算计，欧盟委员会指责中国通过大量国家补贴扭曲竞争，因此中国政府人为压低价格，使欧洲制造商处于不利地位。四周前，美国政府率先示范。华盛顿将中国电动汽车的进口关税提高了四倍，从百分之二十五提高到百分之百。专家们怀疑这是拜登总统的内政算计，目的是在十一月美国大选前安抚那些摇摆州的工会。冯德莱恩说，关税措施比美国更有敌放矢。欧盟委员会主席冯德莱恩认为，欧盟的措施遵循不同的逻辑。美国从对中国进口的许多产品一律征收同等关税，而欧盟的做法则更有的放矢和定制化。布鲁塞尔征收关税的水平与造成损失的程度相对应，因此，根据这种解释，欧盟并不是在采取惩罚性行动，而只是在平息中国政府的不公平做法，以恢复竞争。来自基民盟、基社盟和绿党的欧洲议会议员对欧盟委员会的声明表示欢迎，认为这是一个反对不公平竞争的强烈信号。布鲁塞尔智库布鲁格尔也要求发出这样的信号：如果有必要，欧盟也必须准备好承担后果，以执行公平的条件。过去，欧洲经常回避和忽视这个问题。德国汽车制造商担心遭受损失，与欧盟委员会的做法相反。德国汽车工业协会 （VDA） 对欧盟的惩罚性关税持批评态度，并警告说，贸易冲突对各方都不利。该协会指出，德国汽车工业约百分之七十的工作岗位依赖出口，许多德国汽车制造商生产的都是高端产品，与法国制造商等相比，他们不太担心中国的竞争。因此，从德国的角度来看，欧盟的惩罚性关税。带来的好处不大，但如果中国采取反制措施，从而降低他们的销量，这可能会带来很多麻烦。中国已宣布会进行反制，在巴黎要求征收惩罚性关税的同时，德国政府却在踩刹车。这是因为德国作为出口国，与中国的贸易和生产联系比法国更为紧密。德国总理奥拉夫·舒尔茨在四月中旬访华期间，梅赛德斯、奔驰、宝马。和巴斯夫公司的总裁都随行，但欧盟委员会只想在中方迅速让步的情况下，避免征收惩罚性关税，而这看起来不太可能。中国外交部已宣布，将考虑采取一切措施，坚决捍卫自身利益。中国品牌电动车在欧盟的销量越来越大。根据运输和环境组织的数据，去年在欧洲销售的电动汽车中，有近五分之一是在中国生产的。今年这一比例可能增至四分之一，不过这也包括宝马或特斯拉等非中国制造商生产的汽车。这些汽车在中国生产并运往欧洲。据称，纯中国品牌电动车在欧洲的市场份额有可能在2024年上升至 
。根据吉尔世界经济研究所的数据，中国企业获得的国家支持几乎是欧洲和美国同类企业的九倍。中国政府直接向只在中国生产电动汽车的制造商支付购车补贴，这对进口汽车是一种惩罚。到目前为止，接受国家补贴最多的是电动汽车制造商比亚迪。现在我们来看看德国电视一台的网友评论。第一条评论：惩罚性措施，我们消费者正在受到惩罚。现在驾驶电动汽车很昂贵，感谢欧盟，德国脱欧。下一条评论：消费者和经济都受到惩罚，关税按一比一的比例纳入欧盟预算，一个心存恶意的流氓。下一条评论：欧盟真有幽默感。先毁掉我们强大的燃油车工业，然后当中国人把廉价的电动汽车推向市场时，再大吃一惊。下条评论：有什么法律根据吗？欧盟委员会可以在没有欧盟国家同意的情况下这样做吗？下条评论：中国也将征收惩罚性关税。下条评论：好吧，当你禁止了自己处于领先地位的技术。然后又不得不意识到其他人可以提供新的、更好的、更便宜的技术时，这就很愚蠢了。现在是干预的螺旋，我们自己制造的问题。下一条评论：中国的电动汽车革命正在如火如荼的进行着，并为气候保护制定了标准。而在欧洲，电动汽车正变得难以负担，燃油车对空气的污染仍在继续，欧盟正处于全面崩溃的边缘，这是当之无愧的。下一条评论：欧盟并不关心气候保护和环境问题，难道欧盟不知道德国为实现气候中立所做的一切努力吗？将清洁汽车挡在欧洲之外，是对气候和这里的人们的一记耳光。他们不得不为气候保护付出越来越多的代价。下一条评论：典型的欧盟措施一样毫无道理。下一条评论。最终还是没有买得起的电动汽车，他们从一开始就不是计划中的，它从来不是大众出行的目标。下条评论：这还是便宜的，美国对中国的电动汽车征收百分之百的关税呢。如果中国对台湾发动攻击，由于预计届时将受到制裁，欧洲将不再有此类汽车的任何零部件。下一条评论。这是对环境及消费者的惩罚措施。下一条评论：过去直接可以说中国汽车差劲、不安全，这也是事实。如今他们通过了所有测试，有更好的软件，而且正是我们的行业所说的无法制造出来的廉价电动汽车，把惩罚性关税称之为恐惧关税更合适。下一条评论：中国汽车在欧洲的份额约为百分之一。顺便提一下，美国对中国的制裁对德国公司的影响越来越大，这肯定是个巧合了。下一条评论：廉价电动汽车现在真的不可能了，我很好奇中国会如何应对惩罚性关税。下一条评论：不管是不是国内产业保护主义，但他们想让汽车继续昂贵下去，这不是大家开电动汽车的问题，而是我们根本不要开车的问题。下一条评论：欧盟议会再次惩罚自己的人民，偏袒精英阶层，并想剥夺普通老百姓可负担得起的出行。最重要的是，填满他们自己的小金库。下一条评论：国家赚了钱，人们不得不购买更昂贵的汽车，这是帮右翼选择党打了精彩广告呀。下一条评论：为什么没有人想过以中国为榜样？也补贴生产欧洲电动汽车呢？哦，这样一来，欧盟市场上的电动汽车价格也会变得更实惠，真是愚蠢的主意啊！下条评论：中国将做出回应，同样对德国商品征收惩罚性关税，结果是进口减少或价格上涨，同时我们的出口减少。由于我们对中国的依赖大于中国对我们的依赖，我们的经济将再次受到影响，我们再次搬石头砸自己的脚。好，朋友们，现在我们来看看德国《世界报》的网友评论。报道就不用看了，因为内容都差不多。第一条评论：欧盟不应该破坏自由贸易，而应撤销对欧洲汽车工业的多重限制和规定。
，首当其冲的是不受欢迎的燃油车禁令。下条评论：美国正在发动立场战争，这次是针对中国的经济战，欧盟一如既往的紧随其后，这对自己的伤害最大。下一条评论：欧洲汽车制造商出于经济原因大声疾呼。反对对中国汽车征收惩罚性关税，而政客们做了什么？恰恰相反，这意味着如果中国效仿德国，对德国制造商生产的所有大型及高端汽车征收惩罚性关税，欧洲人将遭受更大的损失。收入较低的人或许可以买一辆这样的比亚迪电动车，可以为环保做点什么贡献。哎呀，我的天哪！请让那些至少在某个行业工作了十年的人才来制定政策吧。现在实在让人无法忍受了。下一条评论：中国相应的反应不会迟疑太久。下一条评论：希望中方的回答非常明确。大家都想提高电动出行，但现在让廉价的电动汽车变得更加昂贵，太聪明了。下一条评论：禁止燃油车，但对电动汽车征收惩罚性关税，听起来是个令人兴奋的战略嘛？老百姓又刺屁都不是。下一条评论：价格补贴的童话只是部分是真的。中国人以废旧金属的价格从俄罗斯人那里购买铜和铝，没有百分之十的出口税。他们有自己的锂矿，自己生产锂电池，从俄罗斯获得廉价的初级能源。这三点决定了电动汽车百分之九十的价格。下一条评论：德国高端汽车落后中国汽车 N 年。中国汽车反更便宜，这当然是不允许的。下条评论：问题是中国车为什么更便宜？中国的大规模国家补贴已经摧毁了我们的太阳能产业，这次我们采取反制措施是正确的。TP： 德国高端品牌保时捷、奥迪、奔驰、宝马等豪华品牌受中国反制措施的影响最大，欧盟又做出了一项不利于德国的决定。下一条评论：如果欧盟认为自己可以在对中国电动汽车征收惩罚性关税方面与美国平起平坐，那么就不应该低估这种做法可能给欧盟带来的严重后果。毕竟，欧盟在经济上绝不像美国那样自给自足，中国有很多手段可以在经济上让欧盟感到痛。作为对中国惩罚性关税的有效惩罚措施，恐怕对欧盟事与愿违。下一条评论。祝贺贸易战和德国汽车工业的消亡，我们很快就只能开中国汽车了。如果还被允许开车的话，别谢我。下一条评论，让我们看看中国人需要多长时间才能停止对德国的电动汽车提供原材料，那一定很精彩。下一条评论，我以为这是为了拯救气候呢，经济实惠的电动汽车不是我们梦寐以求的吗？下一条评论。这是我们自己没有能力进行公平竞争的控诉和证明，真可悲。下条评论：非法补贴电动汽车，现在中国正以实惠的价格制造电动汽车，以便我们能够减少我们的二氧化碳排放。但现在又不 OK 了。以前德国的购车奖励是哪种补贴呢？合法补贴吗？真是大惊小怪。下条评论：这到底是怎么回事？以前告诉我们这是关于气候变化，现在看来只有经济利益才是最重要的，这将适得其反。欧盟有没有人想过，欧洲的哪些产业都依赖于中国？我只需说几个：化工、制药、稀土、原材料等等。上帝啊，请保护我们不受红绿灯政策和欧盟委员会的伤害吧。下一条评论。欧盟正是不遗余力地想尽快摧毁我们的经济。中国，尤其是德国最重要的贸易伙伴，无数的替换和供应部件都在中国生产。例如，如果没有这些零部件或药品，我们将一事无成。但是，我们的行善者根本不想依赖俄罗斯和中国，他们宁愿继续生活在贫困和长期衰退之中。当然，与此同时，我们也在对美国或沙特形成依赖，他们会以两倍的价格。卖给我们同样的东西，希望很快就会有一些更明智的人加入这个欧盟。它实际上已经过时，对我们来说毫无意义。我不再相信它了。下一条评论
这是一部欧盟用来针对德国的法律，德国将更难在经济上重新站稳脚跟。到头来，布鲁塞尔的官僚们损人不利己，但思考从来都不是他的强项。下条评论：中国肯定会采取反制措施，但目前还不能确定哪些行业会受到影响，而且这并不一定会立即发生，也不仅仅局限于汽车行业。因此，将会有更多人抱怨中国在经济周期方面不遵守国际规则和条约。几乎只有欧洲和美国能够决定全球经济运行条件的时代已经一去不复返了。下一条评论：欧盟仍然认为自己很重要。众所周知，我们是美国的延伸长臂而已。下一条评论：我更愿意成为美国，而不是共产党的延伸长臂。下一条评论。现在在与中国打一场贸易战，我们这里就可以关门大吉了。大家自求多福吧。下条评论：惩罚性关税是无能的最后武器。下条评论：中国的报复是肯定的，他们的反制措施将主要影响德国汽车制造商。今天汽车股票的价格已经表明了这一点，受害者将是德国员工和德国人民。毕竟。汽车业的衰落对税收极为不利，而这一切都是在冯德莱恩夫人领导下的欧盟。未来，他还将继续发号施令。你得有多狭隘，才会支持这样一个女人？下一条评论，我觉得这很有意思，但出于完全不同的原因。人们指责美国搞保护主义，尤其是特朗普，但拜登也同样搞极化，而且更糟。而我们永远的欧盟双标家。作者完全同样的事，却在抱怨别人这样做。下一条评论：欧盟的大佬们已经知道为什么在欧洲大选之后才发布这消息，这更有可能对我们不利。任何有点理智的选民都应该意识到这一点。下一条评论：这是在搬石头砸自己的脚。如果中国也征收惩罚性关税，德国汽车业将感受到影响。我们不应参与美国发起的贸易战，绝对不应该。德国汽车业已经举步维艰。最后，我们看几条德国《时代报》的网友评论。第一条评论：继俄罗斯之后，我们现在也向中国宣战了吗？我们能成功？治理有方的感觉真好。下一条评论：欧盟委员会怎么会做出一项与汽车行业有关的决定？而这个决定显然没有得到汽车大国德国的政治人物和汽车行业领导的支持。难道欧盟委员会想在已知结果的欧洲大选三天后损害欧盟的声誉吗？冯德莱恩生活在一个什么样的宇宙？他代表了谁的利益？下一条评论：首先，我们应该坚持相同的经济合作规则。中国不再是发展中国家或新兴工业化国家。我们要求中国接受平等伙伴的待遇。特别是在中国喜欢利用我们给予新兴国家和发展中国家的好处的那些领域。下一条评论：巧妙的战略，我们惹恼中国人，确保他们以牙还牙，也对我们的产品征收惩罚性关税。下一任美国总统认为我们的汽车工业威胁到美国国家安全，也会对我们的产品征收惩罚性关税。我们坐在角落里生闷气，我们自己的人民却买不起我们生产的产品。说真的。我们应该和中国人相向而行，走到一起。如果说有谁从近几十年如火如荼的全球化中获益，那一定是德国和中国。好，朋友们，今天就到这里。可以发现，几乎所有的网友都反对对中国电动车征收惩罚性关税。不过，这毫不意外，这是正常思维，谁也不愿意跟钱过不去。如果增加关税，意味着进口的中国电动车会更贵。可是，为什么欧盟委员会敲定的关税会因为品牌的不同而税率也不同呢？比如，比亚迪的关税就比上汽的关税低了一半，大家知道是什么原因吗？好了，今天的节目就到这里，非常感谢大家，我们下期见。